Senhoras e senhores deputados, ontem, senhor presidente, a Comissão de Direitos Humanos desta Casa, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, realizou uma audiência pública, tendo como tema as questões diversas que envolvem a construção do Porto do Açu em São João da Barra. Vossa Excelência, deputado Roberto Henrique, também preside uma comissão especial, sendo Vossa Excelência de Campos, que está procurando não só conhecer, mas procurando encontrar as medidas mais cabíveis, principalmente considerando o sofrimento da população do quinto distrito daquele município. É claro que há também questões relevantes para a economia do nosso Estado. Eu mesmo, senhor presidente, como presidente da Comissão do Trabalho, há algum tempo atrás, realizei várias audiências públicas, tendo inclusive comparecido ao 5º Distrito, participando de reuniões com os sofridos moradores, os agricultores, famílias tradicionais naquele distrito sendo desapropriadas. O senhor Eike Batista já está identificado como sendo um grande estelionatário que seduziu ou teve a cumplicidade de governantes e quando eu falo de governantes, estou falando do governo federal com o BNDES, estou falando do governo do Estado. Imaginar, não há na história a desapropriação de um distrito inteiro para entregar as terras ao projeto do senhor Henrique Batista. As renúncias fiscais, todo o favorecimento e agora, a verdade sobre o senhor Eike Batista vem à tona, inclusive com milhares de pessoas que foram por ele lesadas, porque compraram as ações do seu conglomerado, são os acionistas minoritários, sem falar os que integram os fundos de pensão, cujos recursos foram investidos nas diversas empresas criadas pelo senhor Eike Batista. Imaginar aqui no município do Rio de Janeiro, a Marina da Glória, o, Tia, o Hotel Glória, tudo que foi abocanhado pelo senhor Eike Batista, e agora chegando a bancarrota. E as famosas UPPs, que ele chegou a se apresentar como sendo um dos patrocinadores. Então, senhor presidente, já a par de tudo que vinha acontecendo, especialmente em homenagem àqueles que se transformaram em acionistas, e a população do 5 Distrito, muitos expulsos de suas terras com um aparato policial, idosos, deficientes. A repressão sem qualquer respeito à propriedade privada. Mas por quê? Porque o governador Sérgio Cabral, que aliás se livrou surpreendentemente, 
de ser investigado pelo Ministério Público por suas relações com o Fernando Cavendish, por maioria, o Conselho Estadual de Justiça, do Ministério Público, resolve não investigar, virando as costas para suas atribuições, ou não há fundadas suspeitas de que a consultora Delta com o senhor Cavendish, o senhor Cavendish subordinado ao Carlinhos de Cachoeiras, empresas fantásticas, uma hora interessado então nas investigações, deveria ser o próprio governador César Cabral, o acidente em Trancoso na Bahia, as licitações vencidas às obras, a construção dela, inclusive o Maracanã, superfaturado. Por que sepultar a investigação, deputado Marcelo Freixo? Ministério Público não pode abrir mão de suas atribuições, abriu mão por maioria. E aí, senhor presidente, eu já vinha colhendo subscrições para uma comissão parlamentar de inquérito. Hoje, protocolei, de entrada no requerimento. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias relativas aos prejuízos econômicos, sociais, culturais e ambientais causados pelas empresas lideradas pelo grupo EBX, do senhor Eike Batista, aos investidores, aos trabalhadores, à população e ao Estado do Rio de Janeiro. Subscreveram o requerimento de CPI os deputados Luiz Paulo, Clarissa Garotinho, Marcelo Freixo, Enfermeira Rejane, Marcos Abraão, Aspasia Camargo, Conte Bittencourt, Edno Fonseca, Altineu Cortes, Clais e Maria, Coronel Jairo, Dica, Dr. José Luiz Nance, Geraldo Pudim, Gilberto Palmares, Inês Pandeló, Janira Rocha, Lucinha, Marcelo Simão, Paulo Ramos, autor, Pedro Augusto, Roberto Henriques, Robson Leite e Wagner Montes. Consegui, senhor presidente, pelo menos o um número mínimo, 24 assinaturas. A Constituição estabelece um terço. É preciso que, diante de tantos escândalos promovidos por esse grande estelionatário, Eike Batista, que esta casa assuma a responsabilidade de investigar em homenagem à população, em homenagem aos servidores públicos, quando recebemos aqui os servidores da saúde do sistema penitenciário, diariamente aqui, reivindicando o quê? Um mínimo, um plano. Os demais servidores da SEAP já têm plano de carros, carreiras de salários. E os servidores da saúde? E o pessoal da FIA? E o pessoal da Fundação Leão 13? E os próprios profissionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde? Sem plano? E aí o senhor Eike Batista passeia livre, leve e solto, sem ser sequer investigado. Eu não sei se no estado do Rio de Janeiro só há investigação para o ladrão de galinha, só há investigação para o servidor público que às vezes é injustamente acusado ou perseguido. E os criminosos do colarinho branco? E os governantes? Ontem, na audiência pública presidida pelo deputado Marcelo Freixo, Freixo foi acolhida a proposta. Vamos relacionar, não apenas os crimes ambientais, não apenas, vamos verificar todos os demais crimes, vamos relacionar os crimes, vamos pedir ao Procurador-Geral de Justiça que forme uma comissão com representantes do Ministério Público para investigar simultaneamente todos os crimes, porque eles são interligados. O senhor Eike Batista e os demais autores. Que ele não age sozinho. Quando se fala em formação de quadrilha, 
Esta é que é a verdadeira formação de quadrilha, mas o colarinho branco. Então, não sei, senhor presidente, se esta casa vai virar as costas para as suas responsabilidades. Não acredito que o requerimento foi encaminhado. Preencha os requisitos constitucionais. Não há sete CPIs funcionando. Portanto, a instalação tem que ser automática. Vamos esperar que, não obstante todo o prestígio, toda a influência do senhor Eike Batista, que ele não faça parte do rol dos cidadãos, que são reconhecidamente criminosos, mas são colocados pelos poderes como acima de qualquer suspeita. Portanto, senhor presidente, em homenagem aos servidores públicos, aos trabalhadores, à economia do Estado, ao meio ambiente, que possamos instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar todas as empresas do Grupo X, os prejuízos causados à população, aos cofres públicos e ao meio ambiente, e que sejam enquadrados e que possam ser submetidos às barras dos tribunais para o devido julgamento. Muito obrigado, senhor.